。本视频意在帮助您确认和管理高风险的结晶硅工作。很多常见建筑材料都含有结晶硅，例如砖块、混凝土和瓷砖。处理此类材料可能会产生有害粉尘，如果吸入这些粉尘。可能会导致吸肺病之类的致命肺部和呼吸道疾病。在开始工作之前，请先确认您是否会用以下的任何一种方式处理含有结晶硅的材料：使用电动工具或机械设备来进行切割、打磨或抛光，或者可能产生粉尘的任何其他工作；在挖掘表面使用掘进机制造。或处理工作所产生的粉尘、碾石、彩石或挖掘隧道，且上述作业都是在未采取控制措施的情况下进行。下一步是确定该处理方式是否很有可能造成空气中可吸入结晶硅的浓度超过接触标准一半以上，或者对工作场所任何人的健康造成风险。如果有可能发生任意情况，那么此类处理方式即属于高风险的结晶硅工作，则您必须起草一份结晶硅隐患控制声明 （Hazardous Concerns Statement）， 或者将此信息纳入安全工作方法声明 （Safe Work Master Statement）。如果您不确定，则您必须完成风险评估，并考虑以下因素。具体的作业或操作材料的形状、材料中的结晶硅含量、过去的空气监测结果、此类工作的频率和时长、与接触结晶硅有关的事故、疾病或病症的信息。如果通过风险评估发现该作业或操作不属于高风险结晶硅工作，则您必须在该工作过程中保存评估报告副本。如果您在完成风险评估后还是不确定，则必须将该项工作视为高风险结晶硅工作来处理。结晶硅隐患控制声明需描述由此工作产生的隐患和风险，描述控制这些风险的具体措施，以及如何实施这些措施。简单来讲。这是一份与安全工作方法声明同样性质的文件。例如，在提到隐患时，您可以写“切割混凝土可能会产生粉尘”。在提到风险时，您可以列出吸肺病和肺癌。在提到控制措施时，您可以描述用于控制此类风险的措施，例如使用附带水抑制装置的工具，然后。在实施措施的栏目内，您可以描述如何实施控制风险的措施，例如，正确安装水抑制装置，并确保有充足的水源。在决定使用哪些控制措施时，尽量先考虑最高层级的控制措施。消除，从您的工作场所实质性消除隐患。替代，使用含有较少结晶硅的材料。隔离，将工人与危险隔离开来。工程控制，使用装有水抑制装置的工具或装有抽吸装置的工具，并与 M 和 H 工业级别的吸尘器相连接。管理控制，通过任务排班来减少接触机会。个人防护用品，例如遮盖半个脸部的 P2 呼吸面罩。雇主在确定隐患并选择风控措施时，必须征询其员工和或安全与健康代表的意见。您必须确保根据隐患控制声明来进行高风险结晶硅工作。如果无法按规定进行，则工作必须停止。雇主也需要向任何员工提供安全培训和指导。并向任何可能需要进行高风险结晶硅工作的应聘者提供相关信息，这包括隐患、风险和控制这些风险的措施。如需更多信息，请访问 WorkSafe 网站。